Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve du pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour un nouveau custom test. Et on part sur donc la Porsche 911 Baby All Timer Edition, nouvelle voiture disponible cette semaine en récompense platine du summit de la semaine dernière. Donc véhicule qui existe déjà sur le jeu en version normale, la 911 Baby qui est là depuis je crois au moins deux ans sur le jeu que tout le monde peut acheter en box. Donc évidemment, bah on va voir pour une version Summit, ce qui sera intéressant, c'est les performances aussi. Si elle est meilleure ou moins bien, ou pareil que la 911 Baby Standard. Et évidemment, j'espère qu'elle est un petit peu mieux, vu que c'est l'intérêt des véhicules Summit. Et on a aussi bah, une voiture qui est assez différente esthétiquement. Le plus gros, la plus grosse différence, c'est l'arrière surtout, avec un intérieur un petit peu retravaillé. Il n'y a déjà pas d'ailerons réellement de gros ailerons proéminents, comme sur la 911 Baby. Mais on a quelques retouches à droite à gauche, on a un covering très cool. Bref, dans l'ensemble, une édition summit je trouve esthétiquement déjà plutôt réussie. Et ça, ça fait plaisir. En plus, une petite touring car, moi je prends. Parce que c'est vrai qu'on a eu que 3 voitures, enfin 3 véhicules dans la catégorie touring car, une moto, deux véhicules. Les deux véhicules en édition, franchement, sont plutôt cool qu'on a eu. Donc euh, bah moi je suis preneur hein, des, des petites tourings de temps en temps Ensuite, Donc je vous propose bah, de customiser ce qui est possible de customiser Et puis eh bien, de la tester évidemment en course pour voir les performances un petit peu qu'elle aurait euh, Donc voilà, voilà, si on compare déjà un petit peu à la baby de base Un pare-choc qui est un petit peu différent, vous voyez à l'avant notamment euh, Le kit large, enfin le kit large, c'est le kit de base de la voiture mais est-ce que la voiture là n'aurait pas un kit un petit peu plus large d'ailleurs En tout cas les ailes paraissent plus vénères, plus larges, je ne sais pas si c'est forcément le cas ou si c'est leur découpe qui fait juste que ça rend plus large, mais quand on regarde comme ça, on a quand même une différence non négligeable euh, esthétiquement sur la voiture. Et puis je crois que l'arrière aussi, euh, voilà, la sortie d'échappement, vous voyez donc l'aileron bah, déjà change pas mal, et les sorties de peau d'échappement là sont il n'y en a qu'une sur les côtés alors que sur la baby je crois il y en a quatre euh, sur la version summit qui sont directement sur le pare-choc donc vraiment une voiture quasiment totalement inédite par rapport à la baby de base et ça c'est super cool ça fait plaisir qu'il y a autant de taf sur une voiture du coup pas possibilité de la peindre ou de changer les pièces esthétiques par contre on peut lui faire bah, des livrets donc vous allez pouvoir euh, bah, soit mettre les livrets basiques hein, de, de TC2 d'ailleurs en couleur on voit que du coup c'est un blanc un peu crème comme ça euh, soit bah, du coup euh, fabriquer euh, vos livrets vous même et donc lui appliquer une couleur qui peut, euh, bah, qui peut changer la voiture d'ailleurs tous les gens ont déjà fait juste des couleurs unies hein, je pense pour être en top téléchargement direct Honnêtement on va clairement laisser bah, la livrée d'origine vu qu'elle est magnifique je trouve, elle représente bien l'esprit all timer justement. Euh, au niveau des pneus moi j'ai bien envie de laisser cela du coup. Et au niveau des vanités, peut-être une petite fumée orange classique comme ça, ça passerait bien avec les teints orangés euh, de la voiture. Une petite nitro fumée orange comme ça, ça peut bien passer aussi. Alors en vrai avec les néons orange ça passe bien. Allez on met les néons orange. Euh, petite vitre teintée et puis bon comme ça c'est pas mal hein. du coup, voilà forcément la partie custom est assez rapide on va donc voir et eh bien au niveau des performances je vous montre le réglage que j'ai fait j'ai pris le même réglage que la baby de base Alors après la baby de base pas une voiture non plus avec laquelle je suis ultra performant mais euh, c'est une voiture déjà qui est plus performante au volant et en clutch donc avec un embrayage parce que les rapports de vitesse en tout cas sur la version de base sont très longs à passer on va voir si ça se vérifie et améliorer sur cette euh, version all timer mais c'est une voiture qui est excellente du coup au volant et avec un embrayage elle est complètement fumée la voiture c'est une des meilleures alors que à la manette bah si tu joues en, euh, en automatique ou même en manuel sans embrayage c'est une voiture qui est pas moyenne, qui est bonne, mais qui est pas non plus cheatée au point d'une salée de NFXXK. Donc voilà un petit peu pour les paires, voilà globalement par exemple on n'a pas beaucoup de gel latéraux, on n'a pas une énorme distance freinage pour une touring car, après pour l'accélération ça a l'air pas trop mal. Euh, pour ce qui est de bah, sa petite collègue, quand on voit elle a quand même bien plus de gel latéraux, elle a un peu mieux sur les euh, freinages, et par contre l'accélération ça a l'air d'être à peu près la même chose. Donc euh, on va voir, à noter qu'elle joue la même puissance, ce qui n'est pas souvent hein, pour des voitures summit qu'elles aient la même puissance. Donc euh, bah, je vous propose de tester sur déjà deux courses, sur euh, spécifiquement sur euh, ce 
petit euh, véhicule. On va déjà tester sur la course on a, où on a testé la FXXK et euh, la Saline en vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de ce véhicule, bah, que ce soit en performance ou esthétiquement, évidemment. Alors, en performance, pour l'instant, moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais esthétiquement, en tout cas, je suis complètement fan de cette voiture. Pour moi, ça fait clairement partie, finalement, de mes euh, éditions préférées que l'on a. Euh, sachant euh, la vidéo qui arrive ce week-end, j'aurais presque pu la mettre euh, dans la vidéo de, de ce week-end. Mais bon, du coup, clairement, voyons voir ce que ça donne. C'est parti, j'aurais peut-être dû mettre les bottes en facile, parce que c'est vrai qu'ils vont me casser les couilles un peu au début. Bon, ouais, bon ça va. <rire> On n'aura pas trop perdu de temps. Donc, bon, déjà, je vois qu'on a une grosse puissance nitro. Par contre, on a effectivement le même problème, entre guillemets, que la version de base avec une boîte de vitesse très très lente sur les passages donc clairement c'est une voiture qui aura un gros avantage à jouer avec un embrayage donc là forcément on va déjà perdre pas mal de temps à cause de ça sinon on a une voiture qui est quand même très stable qui tourne pas trop mal même si on a un peu de latence dans le droit de gauche si on peut dire mais euh, ouais faudrait voir peut-être avec plus un d'aéro après je crois que j'ai testé la Baby avec plus un d'aéro que c'était vraiment ignoble mais, euh, mais bon qui sait peut-être que celle-là avec plus un ça irait bien alors c'est vrai que j'ai l'impression de cramer beaucoup de nitro par contre parce que même si on a une grosse puissance nitro avec les passages aussi on... après je me demande s'ils sont pas quand même un peu plus rapides que la Baby de base hein, euh, comme ça en sans embrayage je me demande si c'est pas légèrement plus rapide parce que euh, la baby de base avait quand même des rapports, euh, t'avais le temps de boire un café entre, euh, entre chaque rapport. Là c'est quand même déjà plus raisonnable j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez, enfin, de toute façon on regardera en fin de vidéo un petit peu pour comparer vite fait. Mais la voiture en feeling est pas trop mal, peut-être un peu lourdingue comme je l'ai dit sur les droits de gauche, même s'il y a pire. Mais, euh, mais sinon en feeling global c'est pas mauvais, après j'ai pas l'impression non plus d'être très rapide avec c'est vrai que je freine plus je pense qu'avec euh, par exemple une FX6K ou une Saline j'ai pas l'impression d'aller aussi vite après voilà, encore une fois peut-être qu'il faut plus 1 d'aéro et dans ce cas bah, euh, je testerai avec plus 1 d'aéro mais bon, on, dit, on, on teste déjà avec l'aéro de base, comme ça on sait que c'est safe entre guillemets avec cet aéro et s'il faut mettre plus 1, bah je vais mettre plus 1 et refaire bah évidemment un chrono. Bon, il y a quelques erreurs, mais <rire> on n'est pas à ça près. Hein. De toute façon, en FXXK ou en Saline, j'ai fait quelques erreurs aussi. Donc, ce sera à peu près comparable comme chrono par rapport à ces deux autos. Effectivement, là pour l'instant, on est loin, loin, loin. Hop, la sortie un peu large. Et on fait effectivement 2.48, donc 12 secondes de plus qu'une FXXK et qu'une Saline sur ce circuit, sachant que j'étais loin d'être parfait avec les deux autres, même plus d'erreurs que là. Donc effectivement on est assez lent, mais je vais quand même essayer avec plus 1, parce que c'est vrai que du coup dans les virages je freine pas mal, même si ça tourne bien, bah ça manque un petit peu de, de réactivité. Donc on teste en plus 1 comme ça. Allez on va finir la course quand même bien mieux déjà en termes de chrono. 6 secondes de mieux avec et moins d'erreurs et surtout donc le plus sain d'aéro la voiture est effectivement déjà beaucoup plus maniable toujours aussi stable c'est rassurant est-ce que ça passerait en plus 2 je ne pense pas quand même mais euh, pourquoi pas essayer bon du coup évidemment on part sur le classique circuit de Jersey Everizon le circuit que je gère le mieux globalement alors j'ai testé en plus 2 là on est repassé en réglage plus 1 réglage plus 2 euh, la voiture tourne mieux dans certains virages, mais dans beaucoup de virages, malheureusement, elle va glisser sur même des virages qui sont à 240, 250, ce qui est perte de temps, du coup, vu que bah, tu perds de la vitesse en dérapant dans des virages à telle vitesse. Euh, par contre, à presque 300, là, elle glisse plus du tout, et effectivement, elle tourne mieux. Mais du coup, euh, j'ai fait à peu près le même chrono qu'en qu plus 1, euh, mais plus d'erreurs, vu qu'elle est un petit peu plus... Euh, compliqué à conduire donc le chrono était quand même moins bon mais sinon j'aurais fait je pense le même chrono mais, mais clairement plus de c'est pas viable c'est clairement pas viable en plus tu niques l'accélération donc non, clairement ça ne sert à rien par contre plus 1 bah clairement c'est très utile parce que la voiture a un, a un petit peu de mal à l'aéro d'origine même si ça passe bien 
on a vu, on a vu mieux, on a vu pire, mais euh, ça passe bien. Là, le, le plus 1 est nécessaire. Après, au volant, qui sait, peut-être que avec les héros d'origine, je pense que ça suffira amplement. Bon, ouais, sinon, la, la puissance nitro, par contre, me paraît moins dingue que la version de base. Bon, après, c'est vrai que la version de base, ça fait longtemps que je la joue plus globalement. Hop, petite glisse. Mais euh, la puce nitro me paraît peut-être un petit peu plus douce. Alors est-ce que c'est pour pallier au fait qu'on ait une boîte de vitesse plus rapide ici et que ce soit moins cheaté Je sais pas. Mais ça me paraît plus doux comme ça. Qui sait, peut-être euh, qu'on fera un battle. Bon, ce sera pas avant la semaine prochaine, j'aurai pas le temps de le faire. Mais, mais peut-être qu'on fera un battle la semaine prochaine entre euh, ces deux véhicules. Ça pourrait être euh, intéressant. Même si bon, j'ai pas mal d'idées de battle, mais ça prend du temps de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, les battles à faire, donc euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'aurais dû faire que j'ai pas fait, après qui c'est pas trop tard pour le faire, et il y en a que j'ai bien fait de pas faire, comme euh, le battle McLaren, ou où... bah, la 765 LT a tellement changé de performance maintenant que... que le battle aurait été vite obsolète. Bon, je pense que maintenant elle rechangera plus de performance, donc je pense que je pourrais vous faire des petits battles avec la 765 LT, genre... J'ai en idée de faire toutes les McLaren Battle, ça pourrait être très long, mais euh, je pense que je le ferai. Quelques erreurs hein, sur cette course, mais 2-14, en optimisant tout le tralala, il y a moyen d'être dans 2-13, mais pas beaucoup mieux je pense, donc euh, voiture euh, correcte, correct. en faisant 2-14, 2-13, on serait peut-être dans la partie haute, dans le top 50% on va dire des touring cars. Mais pas de quoi non plus casser trois pattes à un canard, encore une fois, ça c'est avec manette. Mais euh, je pense volant clutch, à mon avis, elle doit être vraiment top tier, cette voiture, parce que bah, celle de base y est, quoi. Celle de base y est. Donc on va aller tester la VMAX, l'accélération sur l'aéroport, euh, mais euh, là, si on conduit vite fait un petit peu celle-là. Alors, les passages de vitesse... Ouais, ça me paraît en fait assez kiff-kiff, en vrai. Ouais, bon, clairement, niveau maniabilité, je. Enfin, en, en plutôt passage de vitesse, je dirais que c'est la même chose. Après, niveau maniabilité, c'est vrai que la Baby, ça me paraît kiff-kiff par rapport à la Baby classique. Mais euh, du coup, voilà, s'il y a des pros de la Baby, parce que je sais qu'il y a des tryhards qui aiment bien jouer à la Baby, n'hésitez pas à me dire bah, laquelle des deux est finalement la meilleure. Mais euh, je dirais que finalement, c'est assez euh, assez kiff-kiff. Allez, c'est parti! On va déjà avoir un petit peu l'accès euh, normal sur la voiture qui m'a l'air pas trop mauvaise à ce niveau. En accélération normale, euh, on a quand même de la pêche, on arrive assez vite au 350. Dû à une boîte assez longue, ouais donc niveau accès c'est pas mal. Est-ce qu'on va avoir assez de temps pour la ligne droite Oui, enfin pour la VMAX plutôt. Et euh, à peu près 454 en VMAX, donc on a la même VMAX globalement que la version euh, Baby de base qui avec euh, Nitro tape aussi dans les 450 et avec Aspi 474 je crois donc euh, ça m'a l'air d'être globalement les mêmes même en puissance Nitro en fait quand je mets là euh... ah, je sais pas puissance Nitro j'ai peut-être un, un doute aussi bon j'ai des doutes partout en vrai mais, mais je pense que globalement c'est quasiment les mêmes si c'est jamais c'est pas les mêmes euh, donc euh, voilà, dites-moi voilà encore une fois si vous êtes un pro de la Baby, ce que vous en pensez. Mais personnellement, j'aime bien la voiture quand même en feeling qu'on a de conduite, c'est très agréable. La voiture est magnifique, vraiment, j'adore le style. Donc euh, pour ça, c'est quand même une excellente édition Summit pour moi. Euh, et un petit coup de cœur de euh, cette mise à jour, clairement, premier vrai coup de cœur de cette mise à jour, donc ça fait plaisir. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos, à rejoindre les réseaux tels le Discord, Insta et tout ça qui sont en description. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao, ciao Allez, bye